这个男人一觉醒来，发现自己竟一丝不挂的躺在一个烂尾楼里，后腰处还多了一个缝合的伤口，很明显他是被人割了腰子。男人蜷缩在地上痛哭着。此时此刻，他非常后悔先前做的那个决定。这个满头绿毛的男人叫绿毛，他是个聋哑人，从小和姐姐一起长大。为了供绿毛读书，姐姐年幼时就开始打工赚钱。绿毛一直也非常争气，如今已经考上了一所非常不错的美术学院，可姐姐却患上了十分严重的肾病，严重到必须要换肾的地步。为了给姐姐治病，绿毛主动放弃了学业。他不但在一家机械厂里打工赚医药费，还决定将自己的一个肾捐给姐姐。可他的血型和姐姐并不匹配，目前还没有合适的肾源，所以只能先靠透析来维持姐姐的病症。其实抛开肾源不谈，高额的手术费也不是他能负担得起的。偏偏在这个时候，又发生了一件不知是好还是坏的事：绿毛所在的工厂裁员了。绿毛也不幸成为了被裁的一员，不过他却因此得到了一千万韩元的赔偿金，大约人民币五万多，刚好够姐姐换肾的手术费。那现在就剩下肾源的问题了。可肾源这个东西。有的时候赶巧了，很快就有了；有的时候三五年也不会有。绿毛为此可谓是病急乱投医。他在厕所里看到一张贩卖器官的小广告后，就主动找上了对方。对方看样子是一家三口，一个老娘们带着俩儿子。因为绿毛是个聋哑人，老娘们费劲巴拉的和绿毛沟通了很久，总算搞明白了绿毛的需求。得知他只有一千万韩元后，老娘们战术性思考了一番后，装作勉强答应的样子，收了绿毛的钱之后，这个老娘们甚至激动的都哆嗦了起来。毕竟已经很久没开张了，他强压着内心的兴奋，就要打一支镇定。天真。真的绿毛见状，还主动上前帮忙。接着绿毛，眼一睁一闭，一天就过去了。可再次醒来时，烂尾楼里就只剩他一人了。先前的所有设备以及那娘三儿都不见了踪影。当然，随之不见的还有绿毛的一千万和腰子。可恶的器官贩子，甚至连个内裤都不给他留。绿毛这次真真切切的体会到了人心险恶，可他更关心的是姐姐的手术该怎么办。可接下来更戏剧性的事情发生了，医生告诉他，姐姐的肾源找到了。听到这个消息，绿毛不知道是该哭还是该笑，毕竟自己刚弄没了那笔手术费。绿毛的女友。得知情况后，丝毫不顾及，他刚被割了腰子，气的就是一顿胖揍。可这根本解决不了问题。不过绿毛的这个女友可不是一般人，据说还是什么地下组织的成员。面对绿毛的这种情况，他想到的办法竟然是绑架。绿毛一听，当然不能答应。可女友却说：“咱们只要手术费，本身是为了救人不说，更不会伤害人质。再说这点手术费，对于那些有钱人来说根本不值一提。”绿毛听后有些妥协。可是要绑架谁呢？万万没想到，女友竟然还早就想好了人选。他们的目标是开除绿毛的工厂老板的女儿。可就在他们潜伏踩点的时候，竟看到另一个被开除的工人走投无路的在老板面前自残了起来。这个老板名叫老宋，他也不是什么坏人，上前阻止的时候还不慎被划伤了手。好在最后成功控制住了那名工人。女友看到这个场面后，那是喜出望外，因为他们这个时候绑架了老板女儿的话，肯定是这名自残的工人嫌疑最大。所以很快他们就顺利绑来了女孩。具体点应该是骗绿毛把女孩带回了家中。女孩和姐姐处的非常好，只是两人都不知道绑架的事，还以为是老宋托绿毛照顾女孩。绿毛也非常的有头脑，他故意抢走女孩的玩具气哭他，趁机拍了张很符合绑架场景的照片，然后就将写好的绑票信以及照片全寄给了老宋。老宋得知女儿被绑架后，竟也真的没有报警。或许他是担心报警对女儿不安全，也可能他根本不在乎这点钱。他根据指示，带着赎金前往了指定地点。就在他焦急的等待绑匪出现的时候，绿毛悄悄从背后靠近了他，一个不注意就被绿毛给绑了起来。绿毛成功拿到了赎金，一切都顺利的完成了。按理说，双方应该是皆大欢喜，一个可以去给姐姐做换肾手术。一个破财消灾，等待女儿回家就可以了。可老宋最后等来的却是女儿的尸体。这是一个值得载入影史的经典镜头。吃泡面的绿毛是个聋哑人，此时他并没有听到姐姐的哀嚎声，但他却一直在为了给姐姐做换肾手术而努力，甚至不惜绑架了老板的女儿。而且他也顺利的拿到了赎金。只不过当他高兴的回到家时，却发现姐姐已经在卫生间里自杀了。看着姐姐留给他的遗书，他才知道原来姐姐先前给他洗衣服的时候，发现了绿毛被工厂辞退的合约，加上弟弟又莫名其妙带回来个女孩，他明白了一切。为了不让弟弟在这条歪道上越陷越深，姐姐最终选择结束了自己的。生命，绿毛看着姐姐冰冷的尸体，哭喊着发泄心中的绝望。平静下来后，绿毛带着女孩和姐姐的尸体前往小时候和姐姐最常去的河边，因为他曾答应过姐姐，如果哪天他死了，就把他埋在那里。绿毛用鹅卵石一块块的压在姐姐的尸体上，可忽然一个傻子过来捣乱，绿毛气愤的赶走了他。可傻子一转头又跑到车边，想要偷女孩的项链。女孩被吵醒后赶走了傻子，傻子只好到河边打水漂。女孩则下车呼喊绿毛，可绿毛根本听不见。于是女孩就准备独自走过这座破桥，结果一个不注意就掉进了河里。此时还沉溺于丧姐之痛的绿毛，完全没有注意到身后求救的女孩。等她处理完一切再回头时，就看到了飘在河面上的尸体。
绿毛震惊的不知所措。过了不知多久，绿毛将尸体打捞了上来。可此刻的他完全不知道接下来该怎么办了。思索了很久后，最终他选择了一走了之。第二天，女孩的尸体被发现，老宋看着女儿的尸体，完全不敢相信这一切。他明明按照约定交了赎金，绑匪为什么还要撕票呢？那一刻，他的大脑就像短路了一样，一片空白，忽然又崩溃的大哭了起来。面对警察的盘问，老宋不知道得罪了谁，更不知道是谁绑架的女儿。唯一的线索就是那封绑票信和绑匪发来的短信。女儿火化时，本就恨透了老宋的前妻，这回怕是恨到了骨髓里。当然，他本身要比前妻更加的痛恨自己。然而此时，无心杀人的绿毛就躲在一旁，他没有杀人，可女孩却因他而死，他只能以这种方式默默的送女孩一程。回家后的老宋瘫软的趴在沙发上，可抬头又看到了自己和女儿的合照，极度的悲伤让他仿佛看到女儿从照片里走了出来。他抱着幻想出来的女儿，似笑非笑。的回味着和女儿的点点滴滴，那一刻他发誓，无论对方是谁，他一定要复仇。第二天，警方再次找上了门。根据老宋提供的绑匪号码，他们查到了一所房子，可那里早已人去楼空，一时间还无法找到绑匪。这时，老宋看着自己手上的划痕，忽然想起了那个当着他的面自残的员工，难道是他因为被开除怀恨在心，才杀害了自己的女儿吗？可等他们找到那人家里时，一家四口已经喝农药自杀了，看样子应该死了好几天了。无奈，老宋又独自找到了警方说的那所房子，看着那熟悉的壁纸，他确定这里就是女。而被绑架的地方，可该去哪里找绑匪呢？与此同时的绿毛也没闲着，他要让这一切的罪魁祸首血债血偿。如果不是那伙器官贩子，就不会造成如今的结果。他让女友以买器官的身份拨通了对方的电话，随后便以买家的身份找到了那伙人的心窝点。商讨过交易细节后，女友还不忘假装成左翼分子，宣传一下赶走驻韩美军的思想。一切都显得那么自然，器官贩子也真的以为又有个傻子上当了。殊不知绿毛的复仇已经到来。绿毛找到了骗走他腰子的器官贩子们，因为这伙人他的姐姐死了，还间接害死了一个无辜的小女孩，所以此时的绿毛丝毫没有手软。尽管对方比自己壮好几倍，但他的每一击都是致命的，分分钟就放倒了两个儿子。可就在他鞭尸泄愤的时候，身后的老娘们却拿着一把手术刀缓缓走向了他。另一边，老宋却已经找到了女友家中。原来绿毛之前埋尸时开的汽车是女友的，他从警方那里得知了车主信息，老宋不由分说的将女友绑了起来，逼问绿毛在哪里。女友自然不肯说，老宋也毫不留情。直接将电击器加在了他的耳朵上，为了避免叫声太大，还特意盖上一床被子。一轮电击过后，女友依旧是啥也不肯说。就在老宋准备继续电击的时候，忽然门铃响了起来，原来是女友刚才点的外卖到了。老宋索性就吃了起来，可忽然一股尿液流了过来，原来女友已经被电得失禁了。老宋淡定的用被子盖上后，就又继续吃起了外卖，可女友却忽然说话了。테러단체니까아저씨죽어배풀어확실히老宋刚失去了女儿，听到这话那还得了，直接将电压加到了最大，活活电死了女友。另一边，绿毛成功解决了那伙器官贩子，不过他也被那个老娘们儿偷袭了，受伤不轻。可当他拖着受伤的身体回到女友住所时，却发现大批警察围在了这里。他本想上楼查看，却刚巧撞到了准备下楼的警察，他就又装作要下楼和警察们坐了一趟电梯。而他身旁的正是女友的尸体。为了不被发现，绿毛只好强装镇定，拉着女友的手做了最后的告别。接下来，为了给女友报仇，他就在老宋家门口蹲点。此时。时他已经顾不上谁错在先了，脑海里只有复仇二字。殊不知，另一边的老宋也是如此，而且他也已经找到了绿毛的临时住所。两人就这样在对方的家里埋伏了一整天，最终还是绿毛没忍住先撤了。可一回到住所，就看到已经睡着了的老宋。他本打算偷偷进去杀了老宋，可殊不知老宋已经在门把手上装了触电装置，绿毛直接被当场电晕。老宋将绿毛拖进屋里，本打算直接杀了他，可最后时刻他停手了。你以为他是良心发现了吗？可惜并不是，他把绿毛带到了女儿被淹死的地方，准备让女儿亲眼看着。父亲给他报仇。他可能看到，可能他，那那，去给我，一下子。老宋毫不犹豫地潜入了水里，割断了绿毛的脚筋。最后，绿毛在经过一番挣扎后，也淹死在了这条河里。接着，老宋在河边挖了个坑，准备将尸体埋掉。可忽然，远处驶来一辆汽车，车上下来了四个不知道干什么的人。他们手上拿着一张画像，确认老宋就是他们要找的人后，毫不犹豫地结果了老宋的性命。最后，还把一张死刑判决书刺在了老宋的胸口上。原来，绿毛的女友没有说谎，他背后的组织就是北朝鲜革命党。至此，这场错综复杂的复仇终于结束了，而老宋也并没有留下遗憾，因为。